এখন বাংলাদেশের টপ অর্ডার ভালো করে মিডল অর্ডার ভালো করে দেখে রিয়াদ হইতেছে মারার সুযোগটা পায় আমাদের যেমন আতহার আলী খান যে কারণে সারাদিন একে পচাই বাংলাদেশকে জিততেই হবে সেও এক বাংলাদেশের হেটার হেটার বলবো কারণ হচ্ছে হিজ ডিনিয়ালি হেটার বাংলাদেশের এই জয়টা নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে কয়েকটা ফ্যাসিট আছে এখানে বিষয়গুলো হচ্ছে এরকম যে কিছু আলাপ তো দেখতেছি যে ইন্ডিয়ার সাথে কনসপিরেসি থিওরি যেগুলো যে ইন্ডিয়া ইচ্ছা করে বাংলাদেশের সাথে হারছে পাপনকে ইয়ে করার জন্য কি জানি বলে যে সাকিব ব্যান হয়েছে হওয়ার কারণে বাংলাদেশ এখন সাকিব ব্যান হয় যদি বাংলাদেশ ইন্ডিয়াতে গিয়ে হারে তাহলে হইতেছে বাংলাদেশের একটা পাপনের উপর একটা চাপ তৈরি হবে সো এই কারণে পাপনকে হেল্প করার জন্য ইন্ডিয়া হারছে না অনেক রকম কনসপিরেসি থিওরি জায়গা এই কথাগুলো যারা বলেন এটা খুবই দুঃখজনক কারণ মানে কিসের ভিত্তিতে যেমন কনসপিরেসি থিওরির একটা বেসিস থাকা যায় নেক্সট হচ্ছে তো অবশ্যই কনগ্রাচুলেশনস টু বাংলাদেশ টিম ক্রিকেটের ব্যাপারে এখন আপনারা কেউ যদি ডিসমিসিভ হইতে চান যে আই ক্রিকেটে দশটা দশ খেলের মধ্যে দশটা দেশ খেলের মধ্যে জিতলে কি আসে যায় আই থিঙ্ক আপনাদের এটা একটা ভ্যালিড গ্রাউন্ড আছে এরকম করে ভাবার যেটা কথা সত্যি আর যদি এভাবে ভাবতে চান যে আমাদের তো কোনো সাফল্যের কোনো এরিয়াতে কোনো সাফল্য নাই সে সুতরাং এরকম বাতিল একটা এরিয়াতে টুকটাক সাফল্য আসে সো সেলিব্রেট সেটাও হয় আর কি সো যা হোক তো এখন এই জয়ের ব্যাপারে যখন একটা জয় যখন আসে ক্রিকেটে তখন কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে জয়গুলো কেন আসে কোথেকে আসে কীভাবে আসে আজকে সাকিব ছাড়া ম্যাচ জিততেছে অনেকে কমেন্ট করতেছে যে সাকিব লাগে না তামিম লাগে না আমরা জিততেই পারি এটা হচ্ছে সমস্যা আপনাদেরকে মানে শর্ট টার্ম আপনাদের স্যাম্পল সাইজ কতটুকু এটা দিয়ে এটা এটা দিয়ে আপনার কথা বলতে হবে খালি একটা দুইটা এটা সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ না একটা দুইটা রেজাল্ট দিয়ে কথা বলা যেমন ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা যদি বলেন আপনি হয়তো এই বছর প্রতি বছর গরম বাড়তেছে এক বছর হঠাৎ করে একটু গরম কম পড়লো ঠান্ডা বেশি পড়লো ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো লোকজন বলা শুরু করে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ নিতে যে নিউ ইয়র্কে স্নো পড়তেছে না আপনি এক বছরের রেজাল্ট দিয়ে এক বছরের ডেটে দিয়ে কোনো কমেন্ট কনক্লুশনে পৌঁছানো যাবে না আপনাকে শর্ট টার্ম না লং টার্ম রেজাল্ট দেখতে হবে একটা উইন্টার দিয়ে আপনি যেরকম ক্লাইমেট চেঞ্জ আজ করতে পারবেন আপনাকে দশটা বিশটা উইন্টার দিয়ে দেখতে হবে সেইটা হয়েছে আপনি লং টার্ম ট্রেন্ড দিয়ে আপনি বিচার করবেন সো আপনি বাংলাদেশের একটা ম্যাচ দুইটা ম্যাচ পাঁচটা ম্যাচ দিয়ে আপনি যদি ডিসিশন নিয়ে নেন সাকিবকে লাগে না তামিমকে লাগে না এগুলো হয়তো সে খুবই আনসাইন্টিফিক এবং খুবই পুয়োর কনক্লুশন সো সাকিব তামিমের অভাব অপূরণীয় এবং এটা সবচেয়ে বেশি অনুভূত হবে যখন ক্লোজ কলগুলো যেমন আজকের ম্যাচটাতে কিন্তু মুশফিক যদি না দাঁড়াইতো তাহলে কিন্তু আজকে হেরেই যেতাম আমরা এই ম্যাচে এই ম্যাচ জিতব আমিও ভাবি নাই বাংলাদেশে এরকম অহর হয় এরকম ম্যাচ হারে এবং অন দ্য আদার হ্যান্ড ইন্ডিয়া যদি তাদের সবচাইতে পূর্ণ শক্তির দল থাকতো তাহলে কিন্তু আজকে আমরা এই ম্যাচটা জিততে পারতাম না বুমরা যদি থাকতো বা ইয়ে যদি থাকতো বোলিংয়ে তাহলে তখন রান রেট বারো করেছিল কিন্তু লাস্ট তিন চারটা ওভার বা প্রশ্নই ওঠে না বাংলাদেশ এরা নিয়ে জিততেই পারতো না সো একটা দুইটা প্লেয়ার এই কী প্লেয়ারগুলো এরা আসলে খেলার রেজাল্ট চেঞ্জ করে দেয় এবং ইন্ডিয়ার পক্ষে জানি তো একটা কি প্লেয়ার অভাব থাকায় এবং বাংলাদেশের দু একটা কি প্লেয়ারের অভাব থাকায় যদি ইন্ডিয়ার ওই কি প্লেয়ারগুলো অভাব না থাকতো তাহলে বাংলাদেশ আজকের ম্যাচটা জিতে বের হয়ে আসতে পারতো না সো এগুলো হচ্ছে এখন আপনি ওই যে হাইন্ড সাইটে বসে বসে অনেক কমেন্টই করা যায় যেগুলো অনেকে করে আমরা যে কী হইলে কী হইতো কী না হইলে কী না হইতো এখানে এত বেশি মুভিং পার্টস এত বেশি ভ্যারিয়েবল বিদ্যমান আপনি এই ধরনের আমি কখনো এগুলো এটা পর কমেন্ট করি না আমার পছন্দ না কারণ এখানে যারা এরা প্রফেশনাল ক্রিকেটে যারা সের পর থেকে প্রফেশনাল তারা তাদের কাজটা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে করার চেষ্টা করতেছে যদি হ্যাঁ আমি দেখতাম যে তারা তাদের কাজটা ঠিকমতো করতেছে না ফাঁকিবাজি করতেছে দায়িত্ব পালন করতেছে না বাংলাদেশে যেগুলো হয় দুর্নীতি দুই নাম্বারি ইরেসপন্সিবিলিটি ইনসিনসিয়ারিটি তখন কথা বলতাম আমি দেখতেছি তারা তাদের কাজ ঠিকমতো করতেছে তারপর যদি রেজাল্ট আসতেছে না সেটা প্লেয়ারদের দোষ না প্লেয়ারদের ব্যর্থতা না যেই কারণে আমাদেরকে সিস্টেম নিয়ে কথা বলতে হয় পাইপ লাইন স্ট্রং করা নিয়ে কথা বলতে হয় একটা প্লেয়ার যখন ভালো খেলতে পারে না আপনি গালি দেন তামিম সোম মল্লিকটনকে গালি দেন আপনার গালি দেওয়ার কী দরকার লাগছে আপনার গালি দেওয়ার তো দরকার নেই আপনার বের করে দেন টিম থেকে কিন্তু আপনি বের করতে পারেন না কেন কারণ আপনার বেটার সাবস্টিটিউট নাই যদি আপনি কী করবেন আপনি বেরও করতে পারবেন আপনি চিপ্পা তারে দিয়ে তার সামর্থ্য নাই এর চেয়ে ভালো খেলার আপনারও সামর্থ্য নাই সক্ষমতা নাই এই প্লেয়ারটার সাবস্টিটিউট করে এর চেয়ে বেটার প্লেয়ার আনান সেই আপনার বেটার প্লেয়ার ভালো খেলতেছে না তারপরও সে আপনার বেটার প্লেয়ার কিন্তু আপনি তাও তারে চিপবেন ধরে ধরে সো এটা তো তার তো দোষ না সে তার সামর্থ্য সর্বোচ্চটুকু চেষ্টা করছে তার সামর্থ্যই অল্প আপনার এলে সাবস্টিটিউট করেন আপনার সাবস্টিটিউটও নেই আপনি সাবস্টিটিউট তৈরি করবেন না প্লেয়ারদেরকে গালাগালি করবেন সো আর মাহমুদ উল্লাহ রিয়াদের যেমন আজকে যখন রিয়াদ ব্যাটিং আসার জন্য অপেক্ষা করতেছিল সাইড লাইনে ত
পঞ্চাশ ওভার পার করতো দলের একটা সম্মানজনক স্কোরে নিয়ে যেত সো তখন সিচুয়েশনের কারণে রিয়াদ চাইলেও মারতে পারতো না তখন সবাই কালাগালি করতো রিয়াদ কি প্লেয়ার ভুয়া প্লেয়ার মানে বাংলাদেশ শীতের হইতেছে এক্সপেকটেশন বলে বলে ছয় তিনশো তিনশো বলের খেলা না তিনশো বলে তিনশো বলেই ছয় হবে আর কি ওদিক দিয়ে ওকে পাঁচটা পড়ে গেলেও ছয় মারতে হবে তো এই এইরকম ইমেচিওর দর্শক যারা বাংলাদেশে তো ক্রিকেট ফলো করে সবাই সবাই ক্রিকেট খেলাটা দেখি বুঝি আমরা খেলাটা তারপরে এরকম ইমেচিউরিটি দেখা যেত হবে না সো এখন তো রিয়াত খেলতে পারতেছে রিয়াত তো হঠাৎ করে টুপ করে পড়ে না রিয়াত কিন্তু আগে থেকেই ভালো প্লেয়ার ছিল আমি যখন থেকে ওর ফ্যান তখন থেকেই সে ভালো প্লেয়ার কিন্তু দলের কারণে সিচুয়েশন কারণে সে কখনো সেই সুযোগটা পাইত না এবং সাকিব যে কারণে কিন্তু এখন উপরে তিন নাম্বারে ওয়ার্ল্ড কাপে বলে সিপিকে বললে তিন নাম্বার উঠে আসছে কেন কারণ সে নিচে ব্যাটিং করার সুযোগই পাচ্ছিল না সবাই টপ অর্ডার মিডল অর্ডার ভালো করতেছে দেখে সো টিমটা এই পর্যায়ে আসছে কেন যখন সাবস্টিউট থাকে একটার পর একটা সাবস্টিউট থাকে একজন খারাপ করলে বের করে দেন হ্যাঁ এটা আমার একটা ব্যাপার আছে যে খারাপ করলেই বের করে দেয় সেটাও করা যাবে না কয়েকদিন আগে আমি সৌরভ গাঙ্গুলির একটা ইয়ে দেখতেছিলাম ইন্টারভিউ দেখতেছিলাম বলতেছিল যে এরকম যে একটা প্লেয়ারকে ব্যাক আপ করা একটা নতুন প্লেয়ার আসলে অনেকগুলো ম্যাচ পর্যন্ত ব্যাক আপ করা থাকে তারপর সাকিবের কথাটা সবসময় বলে যে নতুন প্লেয়ার আসলে তাকে সাপোর্ট দিতে হবে দুই তিনটা ম্যাচ খেলাই বের করে দেওয়া যাবে না সো এরা যখন এই কথাগুলো বলে আমি আপনি আমরা ক্রিকেট খেলি না আমি খেলছি একটা সময় ফলো করি খেল কিছুটা ধারণা রাখি সো সবাই হয়তো রাখেন আপনি যদি যেহেতু ক্রিকেট খেলেন না হয়তো বা আপনার যদি ক্রিকেট বল ব্যাট হাউ ইট ওয়ার্স এই ব্যাপারে ধারণা রাখেন না আপনি আপনি খবরের খবর দেখেন যারা এক্সপার্ট তাদের কথা শোনেন ইন্টারভিউ শোনেন শুনে শুনে আপনি বোঝার চেষ্টা করেন গেমটা আপনি যখন দেখেন সাকিব তারপর গাঙ্গুলি তারপর এক্সপার্টরা সবাই বলতেছে যে একটা প্লেয়ার নতুন আসলে তাকে কিছু ব্যাক আপ সাপোর্ট দেওয়া উচিত তো আপনারা সেটা শুনেন না আপনারা দুই ম্যাচ খারাপ করলে বের করে দিতে হবে ভালো না করলে কেন ভালো খেলতে পারে না মনে হয় যেন ইচ্ছে করে খারাপ খেলতেছে সো আমাদের ক্রিকেট ম্যাচুর হইতেছে সাথে সাথে আমাদেরকেও ম্যাচুর হওয়া উচিত সো বাংলাদেশ যেহেতু ইন্ডিয়ার সাথে জিতল প্রথমবারের মতো সে ওয়াক বাংলাদেশের হেটার হেটার বলবো কারণ হচ্ছে হিজ জেনুইনলি হেটার এমন না যে বাংলাদেশে কিন্তু আমিও সারাদিন সমালোচনা করি এবং বাংলাদেশে অনেকেই সমালোচনা করে এবং আমি সেগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করি ফেয়ার কথাটা বলে এবং বাংলাদেশ যেহেতু কোনো কালই ভালো খেলতো না সো ফেয়ার কথাটা বললে বাংলাদেশের বিপক্ষে যায় বেশিরভাগ সময় যেই কারণে বাংলাদেশের বিপক্ষে কথা বলতো আমরা গালাগালি করতাম সবাই বাংলাদেশের বিপক্ষে বহির্বিশ্বের সব খেলোয়াড়রা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কথা বলে ষড়যন্ত্র করে এগুলো শুনে শুনে বড় হয়েছে এগুলো বিশ্বাস করছি আমরা একসময় লাফাইছি এগুলোর সাথে যখন বড় হয়েছি দেখলাম যে আসলে ব্যস্ততা তার না বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের বেল নাই সো মানুষ ফেয়ার কথাটা বললে আমাদের গায়ে লাগে কিন্তু আই ডোন্ট থিঙ্ক হরভজন সিং তারপর বীরেন্দ্র সেওয়াগ আর ওয়ান অফ দ্যাম তারা হইতেছে আসলে হিটার এতে কথাবার্তা কোনো পেসিস নাই ফেয়ার কথাবার্তা বললাম জাস্ট হিটিং অন আস তো বাংলাদেশ জেতার পর ইন্ডিয়ার সাথে ক্রিক বাজার একটা সাক্ষাৎকারে দেখতেছিলাম সেওয়াগের বাংলাদেশ জেতার ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াটা ক্রিকেট গেলে আজ সে ऐसे जब एक अंडरडॉग टीम जिसने कभी ना हारा है वो बड़ी टीम को हराती है तो जैसे वो कहते थे ना हमारे एक सीनियर क्रिकेट इज द रियल विनर এই জিনিসগুলো খুবই দুঃখজনক আর আপনি মানে একটা শিক্ষিত সভ্য ভাব মানে চিন্তাশীল মানুষের কাছ থেকে এই আচরণগুলো আশা করা যায় না হ্যাঁ বাংলা মানে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার মতো দেশ সব বেশিরভাগ মানুষ নিরক্ষর গণহারে কানামি করতেছে ফ্যানরা বাহনচুর করতেছে বোঝার চেষ্টা করতেছে না কি হইতেছে না হইতেছে প্রত্যেক ম্যাচ জিততে হবে প্রতি ম্যাচে ছয় মারতে হবে সবসময় নিজের টিমকেই জিততে হবে মানে এখানে দুইটা টিমই খেলতে নামছে বাংলাদেশও নামছে ইন্ডিয়াতেও নামছে একটা টিম জিতবে একটা টিম হারবে এটা খুবই স্বাভাবিক সবসময় তো আমরাই জিতব না তো যখন হারি ফাইন অন্যের প্রতি রেসপেক্টফুল থাকে কিন্তু এই 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 জিনিসগুলো সাধারণ মানুষ একরকম আচরণ করে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এইসব দেশের ঠিক আছে কিন্তু খেলোয়াড়রা বা যারা একটু শিক্ষিত পর্যায়ে আছে বা একটু সভ্য প্রিভিলেস পর্যায়ে আছে তারাও যদি এরকম ক্লাসলেস মানুষের মতো আচরণ করে এটা দুঃখজনক এবং এটা আনএকসেপ্টেবল তো এই কারণে সেওয়াগের এই আচরণটা বাংলাদেশ ভালো খেলছে জিতছে বা ভালো না খেলুক বাংলাদেশ জিতছে ইন্ডিয়াও জিততে খেলছে নামছে বাংলাদেশও জিততে খেলতে নামছে একটা টিম জিতবে একটা টিম হারবে স্পোর্টম্যানশিপ কই স্পোর্টিং লিনেন বিষয়টাকে না হ্যাঁ ওই ও নিতেই পারতো না এই বিষয়টা যে বাংলাদেশ জিতে গেল আমাদের যেমন আতহার আলী খান যে কারণে সারাদিন একে পচাই বাংলাদেশকে জিততেই হবে বাংলাদেশ তাকে পাঠাইছে টাকা দিয়ে আতহার আলী খানকে কেনে দিছে এটা তার চাকরি এটা তার জব এখানে সে বায়াসড হইতে পারবে না হ্যাঁ ঠিক আছে প্রত্যেকে নিজের ন্যাশনালিটির কারণে বায়াস থাকবে সবাই বোঝে এটা স্বাভাবিক এটা কোন পর্যায়ে পর্যন্ত অ্যাকসেপ্টেবল তারা এটাই বলেন তারা নেমে যায় দালালি করতে তো এই এই জিনিসগুলো যে মিনিমাম ফেয়ার থাকা যারা এটা এই খেলা নিয়ে পারে না এরা পার্সোনাল লাইফে খুব অনেস্ট এবং খ